Dopo il buon successo di Red Faction Guerrilla, Volition torna all'opera intenzionata di imparare dai propri errori, offrendo al pubblico un sequel capace di scommettere ancora una volta sui punti di forza del brand, risolvendo al contempo le più ovvie falle strutturali del game design. Nell'affrontare lo sviluppo di questo sequel, i ragazzi di Volition hanno deciso di apportare alcune sostanziali modifiche al gameplay, al fine di risolvere alcune mancanze intrinseche di Guerrilla. Nasce così una struttura che sacrifica in buona parte la precedente impostazione free roaming in favore di un incedere molto più lineare fatto di un susseguirsi di obiettivi ben precisi e livelli molto ridimensionati rispetto al passato, complice anche la natura sotterranea della nuova ambientazione. We still have a lot of the exploration that you have in Guerrilla in there too, but we have gone a lot more focused, a lot more linear in our game, um, mostly because it suits the story well, but it also suits what we want to do with destruction and what we want to do with, uh, with storytelling. La mappa del territorio, ormai inutile, è stata completamente rimossa, così come la necessità di completare un certo numero di missioni secondarie prima di poter proseguire nella storia. Snell e diretta, la struttura di Armageddon si preannuncia molto meno dispersiva e più dedita ad offrire un arco narrativo coeso e fruibile. L'inizio della nuova campagna singolo giocatore vede il nuovo protagonista Darius Mason, nipote dell'Alec protagonista di Guerrilla, addentrarsi nei cunicoli sotto la superficie marziana. Per quanto non tutti i dettagli della storia siano ancora stati svelati, i primi minuti di gioco vedono il protagonista scontrarsi con una razza aliena, apparentemente emersa dal sottosuolo, per nulla intenzionata a convivere pacificamente con gli umani. L'occasione è naturalmente perfetta per dare il via ad un'orge di distruzione vestendo i panni di Darius, aiutato da diversi nuovi gingilli offerti da 50 anni di avanzamento tecnologico. The big thing about uh, Red Faction Armageddon is we've we've integrated this upgrade and also weapon unlock system. So as you collect sal salvage across the game, you're rewarded by upgrades and also special weapons that you can access. Uh, unlike Gorilla, you kind of had this moral sense of do I destroy something, do I not? In this game we give you no reason not to go through and destroy the entire world because you get a lot of upgrades and a lot of extra For doing that. Tra quelli provati durante il nostro endzone, la più evocativa è senza dubbio la Magnet Gun, in grado di sparare due proiettili magnetici in rapida sequenza. Il primo, noto come Ancora, rimane inerte finché non viene sparato l'attrattore, il quale attiva un forte campo magnetico che attira violentemente l'altro polo. Abbinata alla rigorosa simulazione della fisica applicata a tutte le strutture, questa meccanica fa sì che sia possibile danneggiare due strutture attirandole una contro l'altra, oppure mirare direttamente i nemici spedendoli a scantarsi sulle pareti o all'interno degli edifici. Le aggiunte all'arsenale continuano con il Plasma Beam, un fucile in grado di sparare un raggio costante che annichilisce la materia al solo contatto, e con il Singularity Cannon, il quale crea un buco nero che attrae e consuma qualunque struttura nei dintorni. Le schermaglie contro gli alieni si alternano proponendo classici scontri a viso aperto da sostenere in spazi relativamente angusti e battaglie di respiro più ampio che vedono solitamente i nemici emergere da buchi nelle pareti e circondare il giocatore attaccando da ogni direzione. Later on you'll introduce these new aliens that can stick on walls that have special attacks and um, it's one of the things that we wanted to involve in our combat. Interessante notare come il sistema di copertura attivo del predecessore sia stato completamente rimosso, favorendo un run and gun sicuramente più adatto alla particolare tipologia di armi a disposizione del giocatore. Date le dimensioni più contenute dei livelli, anche l'utilizzo dei veicoli è stato limitato rispetto a quanto visto in Guerrilla. Uh, vehicles will definitely still be part of the gameplay. What we did alleviate from the, uh, the open world style is driving from point A to point B, but there are a lot of vehicles, a lot of uh, exosuits that you can get into. Un utilizzo di questi esoscheletri nei limitati spazi offerti dalle ambientazioni, proposte da Armageddon, rende i movimenti e la gestione della telecamera talvolta difficoltosi, un problema che speriamo di vedere risolto nella versione finale del gioco. Uh, we definitely have multiplayer in uh, Red Faction, to be expected. We also have a lot of destroyable playgrounds that you can go into as well. We're not talking too much about that right now, but there definitely is a co-op aspect of multiplayer as well. Dal punto di vista tecnico, il titolo dimostra diversi passi avanti rispetto al predecessore sotto il profilo della simulazione della fisica, ancora più raffinata e della densità poligonale del modello del protagonista e di quelli delle strutture distruttibili. Meno curate le texture ambientali, spesso poco definite, ed evidente l'aliasing, diffuso su buona parte delle superfici. Anche in questo caso correrà aspettare il rilascio per un parere conclusivo. La prima prova diretta di Red Faction Armageddon ha confermato la validità della direzione intrapresa dai ragazzi di Volition. Per quanto l'eliminazione della componente free roaming vada a spogliare il brand di un elemento distintivo, la nuova struttura lineare si sposa con l'intenzione di raccontare una storia in maniera meno dispersiva rispetto al passato. A rendere davvero interessante questo sequel sono comunque le nuove armi di distruzione a disposizione del giocatore, le quali si prestano a moltissime divertenti sperimentazioni sul campo di battaglia. Se gli sviluppatori sapranno sfruttare questi ultimi mesi prima del rilascio per limare a dovere le precisioni di difetti, ci troveremo senza dubbio di fronte ad un titolo in grado di bissare il successo di Guerrilla. Rimanete con noi per il verdetto a maggio su queste pagine.